hello dear students so you all are welcome in this video of economics where we were discussing the chapter number 2 which was fundamental concepts and terminologies of economics until now we have discussed the introduction some definitions some concept related to price and value then we have discussed the use value exchange value and the important aspect which was named as relationship between use value and the ex exchange value we have also discussed the price goods and services goods kise kaha jata hai jo physical hote hai jise hum touch kar sakte hai jise hum use kar sakte hai use hum goods bolte hai yani ki mal saman aur services hum use bolte hai ki jo goods ke sath mein associated hoti hai un sabhi ko hum service bolte hai so in today's uh, this session of economics we are going to see some another terminologies and concepts of the economies so let us see the types of the goods so in that first one is physical or tangible goods and intangible goods some goods have physical existence like ball bat television refrigerator stove mobile phone and so on kuch goods ka physical existence hota hai yani use hum dekh sakte hai touch kar sakte hai like ball bat television etc दीज कैन बी मेजर्ड इन्हें मेजर किया जाता है कोई क्वान्टिटी फिक्स होती है के जी में लीटर में एक्सेट्रा में वेर एज सम गुड्स टू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली एंड दोज आर कॉल्ड सर्विसेज तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं कार्डिनली मीन्स नंबर में उसे कभी भी एक्सप्लेन uh, नहीं कर सकते हैं या मेजर नहीं कर सकते हैं उन सभी को हम सर्विसेज कहेंगे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन मेडिकल कंसल्टेंसी रेंडिटिशन ऑफ म्यूजिक कुकिंग एंड सो ऑन दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द सर्विसेज नेक्स्ट टाइप ऑफ द गुड्स इज दैट नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स गुड्स विच डो नॉट कमांड एक्सचेंज वैल्यू आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक वैल्यू ऐसे गुड्स की जिनको एक्सचेंज करके कोई वैल्यू हमें ना मिलती हो मनी का जिसके अंदर इंटरफियरेंस ना हो उन सभी को हम नॉन इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं वी हैव वेल अवेड एंड हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा हुआ था कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके अंदर हम किसी को गिफ्ट देते हैं या किसी से कुछ प्राइज लेते हैं तो उनकी वैल्यू कभी भी मनी में फिक्स नहीं होती है उन सभी को हम नॉन इकोनॉमिक गुड्स कहेंगे दे आर एबेंडेंट इन सप्लाई एंड डो नॉट गो थ्रू द इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दो दे आर कंज्यूम्ड बाई पीपल फॉर एग्जाम्पल सन लाइट एयर एंड सो ऑन उनका एबेंडेंट सप्लाई होता है यानी वो बहुत अमाउंट में अवेलेबल होती है हमें इस टाइप की जो गुड होती है वो एंड ये किसी भी तरह की इकोनॉमिक प्रोसेस से नहीं गुजरते हैं इनका प्रोडक्शन भी नहीं होता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता है पर इसके बावजूद भी लोग इसे कंज्यूम करते हैं यूज करते हैं इसके एग्जांपल्स है सनलाइट एयर एंड सो ऑन गुड्स विच कमांड एंड एक्सचेंज वैल्यू इन द मार्केट आर कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स ऐसे गुड्स की जो मार्केट के अंदर कुछ एक्सचेंज कमांड करते हो जिनकी एक्सचेंज हो सकती हो उन सभी को हम इकोनॉमिक गुड्स कहेंगे दे कमांड एंड एक्सचेंज वैल्यू एज दे आर स्केयर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड देयर सप्लाई कैन बी हेल्ड अंडर कंट्रोल ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एक्सचेंज कमांड करते हैं जिनका सप्लाई बहुत ही कम होता है उनकी डिमांड के मुकाबले यानी इन गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है पर मार्केट में ये ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं एंड देयर सप्लाई कैन बी हेल्ड अंडर कंट्रोल इनकी सप्लाई को अंडर कंट्रोल में रखा जाता है नेक्स्ट टाइप ऑफ द गुड इज द ड्यूरेबल गुड्स एंड द पेरिशेबल गुड्स गुड्स विच कम टू द मार्केट कैन बी ड्यूरेबल और पेरिशेबल जो गुड्स मार्केट में आते हैं वो इधर ड्यूरेबल होते हैं और पेरिशेबल होते हैं ड्यूरेबल गुड्स कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड रिपीटेडली ड्यूरेबल गुड्स को हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं और बार बार यूज करना हो तो भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल शूज क्लोथ्स टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर एंड सो ऑन इनकी जो लाइफ होती है गुड्स की ड्यूरेबल की वो लंबे समय की होती है वो हम ईयर्स में मंथ्स में यूज कर सकते हैं पेरिशेबल गुड्स कैन नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आर कंज्यूमेबल ओनली वंस फॉर एग्जांपल मिल्क फ्रूट्स एंड सो ऑन पेरिशेबल गुड्स ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकते हैं और इसे हमें इमीजिएटली कंज्यूम कर देना पड़ता है और ओनली वंस यानी कि एक ही बार इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं दीज टाइप्स ऑफ गुड्स आर मिल्क फ्रूट्स एंड सो ऑन a next type of the good is the private goods and public goods goods are classified as private goods and public goods based on their ownership and nature of use goods ko private goods and public goods ke 
अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया जाता है उसकी ओनरशिप यानी कि मालिकी को देखकर और उसका क्या नेचर है यूज करने का प्राइवेट गुड्स आर गुड्स विच कैन बी पजेस्ड एंड ओन बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल शी और ही टेक्स ऑल डिसीजन रिगार्डिंग दीज गुड्स प्राइवेट गुड्स ऐसे होते हैं कि जो प्राइवेट यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जिसे ओन करने वाला होता है किसी पर्टिकुलर एक ही पर्सन की ओनरशिप होती है उसके अलावा वो गुड्स यूज नहीं कर सकता है और वही उन्हीं गुड्स की देखभाल करता है टेक केयर करता है दीज गुड्स पजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी एंड कम्पिटिटिवनेस ये गुड्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये खासियत होती है कि ये दूसरे सभी को यानी कि प्राइवेट जो ओनर होता है उसके अलावा और किसी को यूज करने की इजाजत नहीं होती है और कंपिटिटिवनेस इसके अंदर नहीं आ सकती है क्योंकि सिंस एक ही बंदा ऐसा है जो किसी गुड को यूज कर रहा है तो वो उसी के लिए ही इम्पॉर्टेंट होती है एक्सक्लूडिबिलिटी मीन्स वंस अ गुड इज ओन एंड बींग यूज बाई वन इंडिविजुअल अनदर इंडिविजुअल कैन नॉट पजेस एंड यूज इट एट द सेम टाइम सी ये सेम ही मीनिंग हुआ कि एक्सक्लूडिबिलिटी हम उसे बोलते हैं कि एक पर्सन अगर किसी पर्टिकुलर गुड को ओन कर रहा है तो दूसरा पर्सन इंटरफेयर करके उसी को सेम टाइम यूज नहीं कर सकता एंड इंडिविजुअल्स हैव टू कम्पीट फॉर द ओनरशिप ऑफ दीज गुड्स और इंडिविजुअल्स यानी लोगों को कम्पीट करना पड़ता है इसकी ओनरशिप लेने के लिए फॉर एग्जाम्पल अ पैकेट ऑफ बिस्किट परचेज बाय वन चाइल्ड इन अ मार्केट विच हैज कॉम्पिटिशन अमॉन्ग बायर्स कम्स अंडर द ओनरशिप ऑफ दीज चाइल्ड एंड अनदर चाइल्ड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम हैविंग द सेम पैकेट ऑफ बिस्किट द इंडिविजुअल हु पेज अ प्राइज कैट द गुड एंड अदर्स कैन नॉट हैव द सेम यूनिट फॉर एग्जाम्पल वन हु डज नॉट पे प्राइज फॉर अ मोबाइल फोन डज नॉट कैट इट इसका सिंपल एग्जाम्पल यही दिया हुआ है कि मार्केट के अंदर अगर एक बिस्किट का पैकेट अवेलेबल है कोई दुकानदार सेल कर रहा है तो कोई बच्चा अगर जाके उस बिस्किट के पैकेट को परचेज करता है तो वो बिस्किट का पैकेट जब वो बच्चा परचेज करेगा तो उसकी ओनरशिप बिस्किट के पैकेट की यानी उसका मालिक हो जाएगा वो बाकी जो दूसरे बच्चे हैं वो बिस्किट का पैकेट सेम यूज नहीं कर सकते हैं और जो बायर होगा वो उसे सेल करके अपनी ओनरशिप जो होगी बिस्किट की वो उस बच्चे के हाथ में दे देगा या फिर ये यहाँ बोल रहे हम कि अगर कोई मोबाइल फ़ोन है तो मैं अगर प्राइस पे कर रहा हूँ उस मोबाइल फ़ोन की तो मोबाइल फ़ोन मेरा हो जाएगा कोई एक ऐसा पर्सन है जो नहीं पे कर पा रहा है तो वो मोबाइल फ़ोन उसका नहीं होगा मैंने पे किया है तो मेरा हो जाएगा ऑन द कॉन्ट्रेरी पब्लिक गुड्स कैन बी यूज बाई मैनी इंडिविजुअल्स एट द सेम टाइम अगर इसी के मुकाबले हम देखें तो पब्लिक गुड्स वो बहुत सारे पर्सनस जिनका यूज कर सकते हैं पब्लिक वर्ड ही इट हमें ये सजेस्ट करता है कि ऐसा गुड जो कि पब्लिकली अवेलेबल हो यानी कि सब यूज कर सकते हो एक ही गुड को दे पजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट डिमांड एंड कलेक्टिव कंजप्शन इसके अंदर ये खासियत होती है कि सभी लोगों की डिमांड होती है उस पब्लिक गुड को यूज करने की और कलेक्टिव यानी कि जिसका कंजप्शन सिर्फ एक पर्सन नहीं कलेक्शन में यानी कि बहुत सारे पर्सन उसका कंजम्पशन एट द सेम टाइम कर सकते हो से एक ही टाइम पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स उसका यूज कर सकते हैं सच गुड्स आर जॉइंटली डिमांडेड बाय मैनी पीपल ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि बहुत सारे पीपल जॉइंटली डिमांड करते हैं एक या दो पीपल नहीं पर जॉइंटली बहुत सारे पीपल इसकी डिमांड करते हैं इफ वन इंडिविजुअल यूज इट द अदर कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स यूज एंड इन दिस वे दे आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड अगर एक बंदा किसी पर्टिकुलर पब्लिक गुड की डिमांड कर रहा है तो दूसरा बंदा भी डिमांड कर सकता है क्योंकि वो पब्लिक ओन्ड है यानी कि ऐसा गुड है जो सभी यूज कर सकते हैं और जो सबके लिए बने होते हैं हेंस दीज आर कॉल्ड द पब्लिक गुड्स और इसी के रीजन से जब सब एक ही गुड का साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसे पब्लिक गुड बोला जाता है दे आर इधर प्रोवाइडेड फॉर बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑल और सम पीपल पे फॉर इट टूगेदर ये गुड ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या फिर सभी लोग मिलके इस गुड को बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल ए पब्लिक गार्डन और द गार्डन ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी एक पब्लिक गार्डन जो कि सभी यूज कर सकते हैं सिटी टाउन एंड विलेज के पीपल होते हैं और एक सोसाइटी का गार्डन होता है जो कि सोसाइटी के अगेन सभी लोग उसी गार्डन का यूज कर सकते हैं इन शॉर्ट प्राइवेट गुड्स आर ओन एंड यूज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड पब्लिक गुड आर ओन बाय द गवर्नमेंट और ग्रुप ऑफ पीपल एंड आर यूज कलेक्टिवली 
तो अगर इसको हम शॉर्ट में कंक्लूजन करें तो प्राइवेट गुड एक ही इंडिविजुअल ओन करता है उसी की ही ओनरशिप होती है और वही उसका मालिक होता है यूज कर सकता है वेर एस पब्लिक गुड के अंदर हमें ये देखने के लिए मिलता है जो कि सब साथ में मिलके उसे यूज करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर्स गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड गुड्स कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी ऐसा गुड जो होता है वो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है यानी कि हमारी जो जरूरत होती है उसे पूरा करता है एंड वेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ गुड एंड दिस गुड इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ए पर्टिकुलर वॉन्ट डायरेक्टली दैन इट इज कॉल्ड द कंज्यूमर गुड और जब कोई भी कंज्यूमर इस गुड का यूज करता है और कैपेबल होता है किसी पर्टिकुलर वॉन्ट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए तो उसे हम कंज्यूमर गुड बोलते हैं दीज गुड्स है पास द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन के फाइनल स्टेज को पास कर गए होते हैं फॉर एग्जांपल कुक्ड फूड दे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली जो कुक्ड फूड होता है वो डायरेक्टली जब थाली में परोसा जाता है तो हमारी जो जरूरत होती है हमारी जो हंगरनेस होती है उसे सेटिस्फाई कर सकता है एंड एंस इट इज नोन एज द कंज्यूमर गुड एंड वैन अ गुड इज यूज एट द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फाइनल गुड वैन इट इज परचेज बाई अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अ फाइनल गुड वैन इट इज नॉट डायरेक्टली कंज्यूम बाई द कंज्यूमर्स बट दिस गुड हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड दैन सच अ गुड इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स गुड और ऐसा कोई गुड जो कि इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत बड़ी होती है पहले रॉ मटेरियल लाना पड़ता है फिर मशीनरी में से उस रॉ मटेरियल को पास आउट होना पड़ता है और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनती है उसे फाइनल प्रोडक्ट बोल सकते हैं अब कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि फैक्ट्री में पहले रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल के तरीके पे लाया जाता है उस पर प्रोसेस की जाती है कच्चा माल ऐसा होता है कि जो कंज्यूमर्स डायरेक्टली उसे यूज नहीं कर सकते हैं तो जो गुड को फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस में से पास आउट हो जाना पड़ता है उन सभी को हम प्रोड्यूसर्स गुड्स बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉटन यूज टू मेक क्लोथ कॉटन कोई भी कस्टमर या कंज्यूमर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है जब तक उसमें से कपड़ा नहीं बनेगा तो कॉटन जो कि फैक्ट्री में यूज होता है वो एक कंज्यूम प्रोड्यूसर्स गुड है मशीन यूज इन फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस गारमेंट मशीन जो यूज होती है फैक्ट्रीज के अंदर गारमेंट्स यानी कि कपड़ा बनाने के लिए अ ट्रैक्टर विच फैसिलिटेट्स इन प्रोड्यूसिंग फूड ग्रीन्स यूटेंसिल यूज टू कुक फूड एक्सेट्रा द सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स थ्रू द फाइनल गुड एंड नॉट डायरेक्टली तो ये कुछ जो हमने एग्जांपल्स देखे ट्रैक्टर तो जो यूज होता है फार्मिंग के अंदर फूड ग्रीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कोई ऐसा बर्तन हो जो खाना बनाने के काम आता है तो ये सभी जो गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स गुड्स होते हैं उनका डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली यूज होता है यार आर टाइप्स ऑफ द गुड्स टॉपिक इज फिनिश्ड नाउ लेट अस सी द अनदर टॉपिक व्हिच इज वेल्थ एंड वेलफेयर वेल्थ का मतलब संपत्ति होता है और वेलफेयर मतलब अच्छाई तो कंसेप्ट ऑफ वेल्थ एंड वेलफेयर फ्रीक्वेंटली अपियर इन इकोनॉमिक डिस्कशन एंड आर इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स एंड हेन्ट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड एट दिस स्टेज वेल्थ का कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में बार बार यूज होता है और दोनों को साथ में यूज किया जाता है वेल्थ एंड वेलफेयर को तो लेट अस सी क्या कहना चाहता है ये टॉपिक मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेल्थ सिंस द टाइम व्हेन एडम स्मिथ गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वेल्थ द सब्जेक्ट ऑफ वेल्थ बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स तो जिस वक्त से लेकर एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है वेल्थ को लेकर यानी कि संपत्ति को लेकर जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड करता है तब से लेकर ये वेल्थ का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इकोनॉमिक्स के अंदर लेट सी द मीनिंग इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्फ्रेड मार्शल्स आइडिया अगर एल्फ्रेड मार्शल की आइडिया को हम समझें तो वेल्थ इज समथिंग व्हिच इज यूजफुल स्कर्स कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज एंड कैन बी ओन्ड बाय समी तो वेल्थ एक ऐसी चीज है जो कि यूजफुल है स्कैर्स यानी कि जिसकी कमी है शॉर्टेज है जो कैपेबल है किसी भी गुड को एक्सचेंज अगर हमें करना है और जो कोई पर्टिकुलर पर्सन ओन कर रहा है नाउ लेट अस टेक वन शॉर्ट एग्जांपल कि अगर किसी पर्सन की हम बात कर रहे हैं वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के अंदर जो बिजनेस की बिल्डिंग होगी वो बिजनेसमैन के लिए वेल्थ होगी बिजनेस के अंदर जो मनी होगी वो उसकी वेल्थ होगी जो एसेट्स होंगे फर्नीचर कंप्यूटर वगैरह जो भी होगा वो सब उसके लिए वेल्थ होगी तो यही हुआ कि कोई पर्टिकुलर एक ही पर्सन उसे ओन कर रहा है 
इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो फर्स्ट वन इज इट शुड पजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुलनेस इट मस्ट बी यूजफुल एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन वॉन्ट्स और नीड्स वेल्थ उतनी कैपेबल होनी चाहिए कि ह्यूमन नीड्स को जरूरतों को सेटिस्फाई कर सकती हो देफो गुड्स विच आर यूजफुल इन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर वेल्थ तो ऐसे गुड्स जो कि यूजफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए सेटिस्फाई करने के लिए फॉर एग्जाम्पल हाउस व्हीकल प्रीशियस ज्वेलरी एक्सेट्रा ये सब वेल्थ में इंक्लूड होते हैं इट शुड बी स्कीयर्स The, those commodities which are scarce in supply in relation to their demand and possesses exchange value besides being useful are called wealth aisi commodities jo ki scarce hoti hai supply mein jinka supply kam hota hai demand ke muqable aur jo kuch na kuch exchange value deti hai matlab ki jisko exchange karne ke se hame kuch na kuch milta hai un sabhi ko hum wealth mein include karte hain goods which are useful but not scarce aise goods जो कि यूजफुल है बट स्केयर्स नहीं है जो कि बहुत अवेलेबल है बहुत अमाउंट में अवेलेबल है एंड डो नॉट हैव एक्सचेंज वैल्यू जिनको एक्सचेंज करने से हमें कुछ भी नहीं मिलता है लाइक सनलाइट एंड एयर आर नॉट कॉल्ड वेल्थ इन इकोनॉमिक्स सनलाइट और एयर को वेल्थ नहीं माना जाएगा इकोनॉमिक्स के अंदर क्योंकि उसको एक्सचेंज करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है सो दैट इज वाई ऐसी चीजें इकोनॉमिक्स के अंदर जो हाउसिंग है प्रॉपर्टी है एक्सेट्रा उनसे एक्सचेंज वैल्यू मिलती है जिनकी कुछ वैल्यू होती है उन्हीं को ही वेल्थ कहा जाता है इट शुड हैव फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस वेल्थ शुड हैव एन एग्जिस्टेंस विच कैन बी एक्सचेंज वेल्थ का एग्जिस्टेंस होना चाहिए तो ही हम उसे एक्सचेंज कर सकते हैं अगर दिखती है तो ही वो एक्सचेंज हो सकती है हम ये नहीं बोल सकते कि कोई ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है तो वो एक्सचेंज भी हम नहीं कर पाएंगे द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एप्टीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स देयर फिजिकल एबिलिटीज एक्सेट्रा आर द इनेट एबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड आर यूजफुली यूजली नॉट एक्सचेंज ऐसी चीजें यानी कि किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बींग की समझने की क्षमता उसका नॉलेज उसका एप्टीट्यूड उसके अंदर कितना ज्ञान है उसकी फिजिकल एबिलिटी वो क्या कर सकने के काबिल है वो सब इन अंदर की एबिलिटीज होती है जिसे हम एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं तो यूजुअली उन्हें हम वेल्थ नहीं काउंट कर सकते हैं वेल्थ वही होती है जो दिखने में आती है और जिसे हम महसूस कर सकते हैं इन टूडेज वर्ल्ड हाव एवर द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइक द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडियाज आर एक्सचेंज फॉर मनी इन द मार्केट एंड हैंस द इंटेलेक्चुअल ability to create novel ideas and goods is called wealth yet the ability of a scientist to think is her quality and not wealth but the novel idea created by the scientist is wealth to humne discuss kiya kisi ka knowledge kisi ka intellectual usme kya karne ki capability hai wo hum exchange nahi kar sakte par aaj ke is modern period mein jab itne professional persons available hai जैसे साइंटिस्ट कोई अवेलेबल है उसका माइंड बहुत ही शार्प है और वो मेडिसिन बनाने के लिए जो नॉलेज यूज़ करता है तो उस नॉलेज को वो जब एक्सचेंज करेगा मेडिसिन बनाने के लिए उस मेडिसिन में से जो सेल करके जो मनी आएगी तो साइंटिस्ट ने जो आइडिया लगाई मेडिसिन बनाने के लिए वो उसे भी वेल्थ के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा ये अभी काउंट किया जाता है बट एंशियन पीरियड में बहुत लंबे समय के पहले ये नहीं किया जाता था तो एबिलिटी जो होती है साइंटिस्ट की कुछ न कुछ बनाने की उन सभी को हम वेल्थ बोल सकते हैं नेक्स्ट वन इज वेल्थ कंस्टिट्यूट गुड्स विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज वेल्थ गुड्स को कंस्टिट्यूट करता है कि जो कैपेबल होता है कुछ न कुछ एक्सचेंज करने के लिए वेल्थ इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड देयर फॉर मस्ट बी कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज वेल्थ एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है देयर फोर उसे जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए इक्वली कि वेल्थ को जब एक्सचेंज किया जा रहा है तो वो दिखने में आती हो वेल्थ इज मैंट टू सेटिस्फाई प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर कंजप्शन वेल्थ के अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि करंट मतलब अभी की जरूरतें और फ्यूचर की जरूरतों को सेटिस्फाई कर सकता हो एग्जाम्पल हाउस परचेज टूडे सेटिस्फाई द प्रेजेंट ऑफ हाउसिंग एंड कैन बी सोल्ड इन फ्यूचर टू बाय अदर गुड्स तो अगर कोई हाउस अभी परचेज किया जाता है और फ्यूचर में हाउसिंग की हमारी जो नीड होगी शेल्टर की उसे तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा पर अगर फ्यूचर में उसको सेल करके 
कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हम बाय कर सकते हो उसे ही हम वेल्थ बोल सकते हैं प्रीशियस मेटल्स लैंड एक्सेट्रा ऑल्सो पजेस दिस कैरेक्टरिस्टिक्स तो कीमती जवेरात सोना गोल्ड ज्वेलरी डायमंड्स इन सभी के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि जो एक्सचेंज करके कुछ ना कुछ वैल्यू हमें देती है मनी देती है उन सभी को हम वेल्थ बोलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यूरेबिलिटी वेल्थ मस्ट प्रोजेस इज ड्यूरेबिलिटी वेल्थ ड्यूरेबिलिटी वाली होनी चाहिए यानी लंबे समय तक टिकनी चाहिए ड्यूरेबल गुड्स कैन बी यूज फॉर फ्यूचर एक्सचेंज एंड फॉर सेटिस्फाइंग फ्यूचर नीड्स एंड देर फॉर बिकम्स वेल्थ ड्यूरेबल गुड्स जो कि फ्यूचर एक्सचेंज के लिए यूज होती है और सेटिस्फाई करती है फ्यूचर की नीड्स को तो उसी को ही वेल्थ बोला जाएगा गुड्स विच पैरिश आफ्टर सिंगल यूज कैन नॉट बी यूज फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन एंड देर फॉर नॉट वेल्थ ऐसे गुड्स जो कि सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज कर ले एक घंटे के लिए या दो घंटे के लिए आधे दिन के लिए एक दिन के लिए या मैक्सिमम फाइव टू टेन डेज के लिए तो वो पेरिशेबल होती है एक बार यूज करने के बाद में वो दूसरी बार यूज करने के एबल नहीं होती है उनको कभी भी हम वेल्थ नहीं बोल सकते हैं एंड हाउ एवर इफ फूड ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज फॉर लॉन्ग टाइम एंड देयर मार्केट वैल्यू इंक्रीजेज इन फ्यूचर दैन दो बिकम वेल्थ और ऐसे फूड ग्रेन्स या ऐसी फूड की जो प्रोडक्ट्स होती है जो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखी जाती है पर फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में उसे निकाल के सेल की जाती है क्योंकि जब हमने स्टोर की हुई थी तब हमने चीपर प्राइस यानी सस्ती बाय की हुई थी जब हम फ्यूचर में सेल करेंगे तो उसे ज़्यादा मनी पे सेल करेंगे एंड देयर फॉर उसे फिर एक वेल्थ बोला जाएगा एंड न्यू टेक्नोलॉजी कैन रीडिफाइन वेल्थ और जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है वो वेल्थ को बनाती है उसकी डेफिनेशन जो है वो चेंज हो गई है सो अंटिल नाउ वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ द गुड्स एंड वेल्थ एंड वेलफेयर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेक्स्ट सेशन विल सी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द वेल्थ एंड वेलफेयर अंटिल नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स वेरी गुड बाय